வெல்கம் டு மைட்டி வெடி கோஸ் டுடேஸ் வீடியோவில் கன்சினட்டல் ஜாண்டிஸ் பற்றி இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ஃபார் எக்ஸாம் பர்பஸ் டீல் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோக்குள்ளே இன்னைக்கு போகலாம் வாங்க We are uh, dealing with uh, jaundice in a series of videos uh, and uh, for our convenience and to deal with uh, uh, jaundice we have classified jaundice into neonatal and adult jaundice uh, we have classified and uh, neonatal jaundice, uh, jaundice is still classified into physiological jaundice uh, which occurs after 24 hours of birth uh, of, uh, and uh, pathological jaundice which occurs within 24 hours of uh, birth uh, and uh, something some terminologies uh, and some book gives a uh, uh, breast milk jaundice and in adult we have classified them into prehepatic which is also called hemolytic jaundice and hepatic jaundice and post hepatic jaundice with this nothing but obstructive jaundice these are classifications based on neonatal and adult uh, we have discussed detailly about physiological jaundice in previous lectures videos in detail so those who want to uh, know about physiological jaundice you can go into description or i button to know about physiological jaundice and pathological jaundice adalium we are dividing that into inherited and acquired we are dividing inherited la congenital unconjugated hyperbilirubinemia congenital conjugated hyperbilirubinemia bilirubin la we have two types of bilirubin that everyone know i think so so adilla unconjugated bilirubin na or bilirubin irukka conjugated bilirubin appdi solittu or bilirubin irukka unconjugated bilirubin is water insoluble blood la soluble ah irukadu idhe conjugated bilirubin is blood la water la soluble ah irukum conjugated bilirubin na maarna da it can be excreted in the urine and feces okay la ipo adilla unconjugated bilirubin hyperbilirubinemia appdinum conjugated hyperbilirubinemia அப்படினும் inherited disorder genetic gene mutations னால கன்ஜெனிட்டலா வர இந்த ஹைப்பர்பிலிரபினீமியாஸ் பத்தி ஏற்கனவே எஸ்டர்டே கிளாஸ்ல we have detailedly discussed congenital jaundice ங்கற டாபிக்ல ஆனா this is about 18 minutes இருந்து so for 2 or 3 minutes ல i have to explain for exam revision purpose அப்படிங்கிறதுக்காக i am taking today's videos those who want to detailedly know about all mechanisms of congenital jaundice watch this video those who want to read for exam purposes you can uh, watch today's video so let us go into the congenital jaundice so congenital jaundice appin solittu pathinga na there are four types of uh, congenital jaundice uh, which are uh, Krigler Najjar syndrome type 1 Krigler Najjar syndrome type 2 next is then Gilbert syndrome Duben Johnson syndrome and Rotar syndrome so in the all four Krigler Najjar syndrome is one topic Gilbert syndrome is another topic Duben Johnson syndrome and Rotar syndrome four topics are there these four topics are going to be dealt under these headings killer we are going to deal this four topics which is nothing but In that topic, we are going to deal with that. So, first we are going to deal about Krigler-Najar syndrome type 1. That is why we deal with the other topics one by one. Irrespective of any type of congenital jaundice, all congenital jaundice is autosomal recessive type. That is why, in the congenital jaundice, you have to first write it is one of the autosomal recessive diseases. In Krigler-Najar type 1, there is a defect in the type 1. There is a total absence of UDP glucuronyl transferase. If you do the same thing, you can use the urine and the feces. If you do the same thing, you can use the urine and the feces. That is why, the urine is the same thing in the blood. அப்படி ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பிளோரபின் ஒரு 25 mg per deciliter மேல போய்டும் அப்படி மேல போகும் போது அது பிரெயின் கிராஸ் பண்ண முடியும் தேர் பை இட் காசஸ் கிர்னிக் ட்ரஸ் இந்த டிசீஸ் இருந்துச்சு அப்படினா people can live only up to second decade liver transplant பண்ணலனா liver transplant பண்ணலனா இந்த மாதிரி செகண்ட் டிகேட்ல இறந்துடுவாங்க which is 20 years of life வரைக்கும் தான் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதுக்கு அப்புறம் you should definitely do the liver transplantation for short term treatment appdi solittu pathinga phototherapy and plasma pharesis panna they can live with that and long term treatment solittu pathinga na it is a liver transplant is only definite treatment for this krigler najar type 1 okayla idhe krigler najar type 2 appdi solittu pathinga na there is only a mild absence of UGT enzyme which is UDP glucuronyl transferase that we call UGT in short term that's why we have a little unconjugated blood but we have a mild absence so we have a little unconjugated blood so we have a little rise so only 6-8 mg per deciliter of blood but we have a total absence so we have a unconjugated blood but we have a little mild absence so we have a little rise 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 
லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுலேயும் ஃபீனோ வாபிட்டோ நியூ விலைட் கொடுக்கலாம் அண்டு இரஸ்பெக்டிவ் இதுலேயும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளட் தான் டெஃபினட் ட்ரீட்மெண்ட் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கில்பர்ட் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதில் என்ன டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா லைசாகிற ஆர்பிசி அன்கான்சிகேட் பிளூபினா மாறினதுக்கப்புறம் அந்த அன்கான்சிகேட்டட் பிளூபின் லிவருக்கு வந்தால் தான் இந்த என்ஜைம் லிவரில் இருக்கும் அது மாற்றும் ஆனால் லிவர் அந்த அன்கான்சிகேட்டட் பிளூபினே அப்டேக்கே பண்ணிக்காது அப்படி அப்டேக் பண்ணாத மாதிரி சில ப்ரோட்டீன்ஸ் மியூட்டேட் இருக்கும் அதுதான் டிஃபெக்ட் இந்த கில்பர்ட் சிண்ட்ரோம் அப்படி அப்டேக்கே பண்ணாதனால ஸ்டில் கான்சிகேட்டட் பிளூபினா மாறாமல் அன்கான்சிகேட்டட் பிளூபினாவே இருக்கும் பிளட்டில் ஸோ இதுலேயும் அன்கான்சிகேட்டட் பிளூபின் தான் பிளட்டில் ரைஸ் இருக்கும் எவ்வளோ ரைஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ மில்லிகிராம் பர் டிசிட்டர் தான் ரைஸ் இருக்கும் அண்ட் இதில் நார்மல் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அக்கேஷனலாக சிவியராக போகிறாங்க அப்படின்னா வி கேன் கிவ் ஃபினோபாபிட்டோன் கொடுக்கலாம் அடுத்து டியூபின் ஜான்சன் சிண்ட்ரோம் பற்றி பார்க்கலாம் டியூபின் ஜான்சன் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லிவரில் பிலோரபின் அன்கான்சிகேட்டட் பிலோரபின் கான்சிகேட்டட் பிலோரபினாக மாறினதுக்கு அப்புறம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் என்ஜாய் மாறினதுக்கு அப்புறம் இட் ஷுட் பி ட்ராவல் டு த பைல் கேனாடி குலைக்கு போய் அப்போ தான் இண்டஸ்டைனுக்கும் கிட்னிக்கும் போய் ஃபீஸ்டிஸ்லையும் யூரின்லையும் வரும் அப்படி பைல் கேனாலி குலைக்கு போகிறதுக்கு லிவர்லேருந்து பைலுக்கு போகிறதுக்கு தெர் ஷுட் பி அ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் அதை நான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஹெப்பட்டோசைட் இதுதான் ஒரு ஹெப்பட்டோசைட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இது இன்னொரு ஹெப்பட்டோசைட் இந்த ரெண்டு ஹெப்பட்டோசைடுக்கு நடுவில் இருக்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் தான் பைல் கேனாலி குலை ஸோ இந்த ஹெப்பட்டோசைட்லேருந்து பைல் கேனாலி குலைக்கு போகணும்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டரை தாண்டி போகணும் இது ஓப்பனாக இருக்கணும் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டரே இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா ஹெப்பட்டோசைட்டில் ஃபார்ம் ஆன கான்சிகேட்டட் பிலூபின் கேனாட் பி எக்ஸ்கிரேட்டட் இன் டு த பைல் கேனாலி குலை அண்ட் இண்டஸ்ட்ரின்குள்ளே வர முடியாது அதுதான் இந்த இடத்துல பிரச்சனை மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் விச் இஸ் மல்டிபிள் ஆர்கானிக் அனையான் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் மல்டி ட்ரிக் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரோட்டின் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்னு நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸுமே டூபின் ஜன்சன் சின்ரோமில் பிளாக் ஆகிருக்கும் மியூட்டேட் ஆகிருக்கும் ஆனால் அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன்ஸ் அன்கான்சிகேட்டட் பிலிபின் கான்சிகேட்டடாக மாறிடுச்சு அது டிரான்ஸ்போர்ட் தான் ஆக முடியல அதனால் கான்சிகேட்டட் பிலிபின் பிளட்டில் ரைஸ் ஆகிருக்கும் அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் தேர்ட்டி மில்லிகிராம் பர் டெஸ்ட் லிட்டர் அளவுக்கு ரைஸ் ஆகிருக்கும் இவங்களையும் நார்மல் லைஃப் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதில் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்கல அப்படின் தான் புக்கில் தே ஆர் லிஸ்டிங் அவுட் அடுத்து ரோட்டார் சின்ரோம் இந்த ரோட்டார் சின்ரோம்லேயும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைல் கேனாலி குலைக்கு போகிற டிரான்ஸ்போர்ட்டர் தான் டிஃபெக்டாக இருக்கும் ஆனால் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் புக்ஸ் ஆர் கிவிங் யூ மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் மட்டும் டிஃபெக்டாக இருக்கிறதுனால அதர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் லைக் எம்ஆர்பி டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி கான்சிகேட்டட் பிலிபின் போதும் அண்ட் இந்த டிசிஸ்லேயும் தி ஆர் கிவிங் நோ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இதில் கான்சிகேட்டட் பிலிபின் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப் டு தேர்ட்டி மில்லிகிராம் பர் டிசிலேட்டர் வந்துட்டு டெபாசிட் ஆகிறதுனால லிவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நல்லா பிளாக்காக இருக்கும் ஸோ திஸ் டூபின் ஜான்சன் சிண்ட்ரோம் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பிளாக் லிவர் டிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் என்டையர் பேஸ் டீல்ஸ் வித் த நம்மளோட கான்ஜெனிட்டல் ஜாண்டஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு டென் மார்க்லேயோ இல்லை ஃபைவ் மார்க்லேயோ தே ஆர் ஆஸ்கிங் அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் திஸ் டாபிக் திஸ் என்டையர் பேஜை நீங்கள் எழுதலாம் and next video la we will be dealing with other types of genres and the video ungalku vena nama channel la like panni share panni subscribe panunga comment panunga thank you